Dr. Paul Mwaipopo kutoka clinic ya afya ya mapenzi jini Mwanza na kutia mada inayosema mfanye mpenzi wako afurahie zaidi kuwa na wewe mfanye mpenzi wako afurahie zaidi ili ni jambo la msingi of course kuzungumzia kwa sababu watu wengi wanaishi kwenye mahusiano ambayo hayana furaha na wanatafuta furaha kwenye michepuko uwe mwanamke uwe mwanaume umeumbwa na akili ambayo inatoa kipaumbele kwa jambo lolote lile ambalo linaleta furaha upende usipende imeandikwa kwenye biblia kwamba falme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni furaha na amani katika roho mtakatifu wa Rumi 14:17 kwa hiyo mwanadamu aliyeumbwa na Mungu anapaswa aishi maisha ya ya furaha mia kwa mia ndio kuna magumu yanayotokeza hapa hapa lakini lazima uwe na makini, na mekanizi yani njia fulani kwenye akili yako ambayo unaweza ikakusaidia kuliondoa haraka na kubaki mtu wa kutabasamu na furaha kwa dada mmoja amekuwa anasikiliza redioni ya kwaje hawezi kuniona sawa nikapita mahali fulani akaambiwa huyu ndio doctor anakora amechangamka kweli eh unaona fulani amependeza kwa furaha pia kuniona alisikia raha kweli kuniona lai hapo anasikiliza kwa muda mrefu dada mzuri sawa Sikuenda na kaenda alikuwa anauza pesa nikaenda hapo yani nimeona amenuna wakati tokea mbali moja niona kufika pale alipo niona amechangamka kule unamuona uso wako unapendeza na mtu anatamani kumlamba lakini hiyo ni hali ya kawaida furaha ina mvuto wake ukiishi maisha sio kuwa na furaha una tofauti na mbwa au ngombe anayekula na kunywa basi sawa na mbwa wawili nyumbani kwangu sawa mbwa mmoja sawa ni wa, ni wa kitanzania wa kibongo mwingine ni wa kizungu sawa yule wa kibongo anapenda kweli mchezo kuliko chakula <laughs> yaani unaweza ku yule mwingine ukisha mpa tu samaki aliyekaangwa kampa ataka kusahau lakini yule mwingine mwingine wa kibongo yaani ukampa samaki anaacha ataka acheze na wewe acheze na wewe ni vitu vile vile sawa mtu ambaye anakufurahia wewe sio kwa sababu ya wewe jinsi ulivyo kuna watu wanakuwa na wewe kwa sababu ni mzuri wa sura kwa sababu una pesa nyingi lakini hakufurahii. <laughs> Sikia, unaweza kuona, ah yuko na wewe lakini hakufurahii, sasa hali haipendezi. Mhm. Ndio picha ya mbwa siku moja mbwa zangu waona, yani yani yule mbwa anamshangaa kweli ya. Anamshangaa sana. Alafu kimfungia kwenye banda lake, yani hataki kukaa ngakanda ni anataka tu atoke nje acheze tu. Na ndivyo inavyopaswa kwa iwe kwenye mahusiano kwa mapenzi, ufurahie mahusiano yako. Sasa jinsi gani unaweza kumfanya mpenzi wako afurahie kuwa na wewe zaidi? La kwanza lazima utengeneze kitu ambacho kinaitwa mental hygiene. <laughs> yaani usafi wa akili. Lakini sasa ukiona mpenzi wako anapotea madudu macho mauchafu kwenye akili yako, uwezi kumfurahia huyu mpenzi wako. Iwapo unamletea mpenzi wako maududu au mauchafu kwenye akili yake, hawezi akakufurahia. Kwa hiyo mental hygiene ana usafi wa akili ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo lazima ufahamu njia za kuisafisha akili ya mpenzi wako na uweze kumsaidia mpenzi wako aisafishe akili yako. Yewe sasa mkimuona unamuona mtamu tu siku zote. Baada ya kuona mchepuko ndio mtamu, unamuona mpenzi wako ndio mtamu siku zote. Hii ni muhimu sana. Utaendelea kulia, utanuna, utamnyima nyumba umeo, lakini kama usifahamu kanuni za principle hygiene <laughs> kanuni za usafi wa akili utaendelea kulia bila ya utaenda kwa wachungaji kwa mapadre sio wapi haitakusaidia kitu <laughs> mbona nisikilize mtu mmoja akasema asema routine is an excitement killer ile hali ya kufanya vitu kimazoea mazoea sawa so, kuna sababisha mtu asisisimke anapokuona asisimke kufahamu kwamba uko katika maisha asisimke asikimsimko wote Routine is an excitement killer. Inaua ile hali ya kumchangamkia mtu, ile hali ya mazoea. Kwa hiyo basi ili kuiondoa hiyo hali ya mazoea na kutengeneza mazingira ya msisimko kuwepo mwingi kati yako na mkeo na una mumeo, ni muhimu sana kuzingatia la usafi wa akili ni hivi. Kusipo kuwepo na mazingira ya uwazi na ukweli ambapo unajisikia huru kumwambia mpenzi wako jambo ambalo linakukosa sharaha linachafua akili yako hapo kesi mko wakati kwake naliona ni dogo kwa kweli na muhimu mueleweshe kwa sababu ile ni muhimu kwa wangu kwa sababu hii na hii na hii huwa najisikia vibaya unapokuwa unapokea simu kwa wakati hii unapochelewa kujibu message zangu najisikia vibaya hebu nisikilize mtu mmoja akauza maswali haya ambayo ni mazuri sana sasa je utafurahia kuwa na mtu ambaye hafurahii kuwa karibu na wewe hebu fikiria kwa nini ukachagua kuishi na mtu ambaye anakuboa hafurahii kuwa na wewe hivi kama sasa hivi hakufurahishi ndio unafikiria kwamba leo atakufurahisha sasa <laughs> usiano wako umeanza kuchacha kama chakula ambacho kijapashwa moto lazima kipashe moto haleluya <laughs> kwa sababu kama mpenzi wako hakufurahishi 
usijifanye kama vile ah hujali bwana ah sija yeishi maisha yake na mimi niishi ya kwangu sasa unaka nayo nini <laughs> eti plus sijali wacha taishi ya yake na mimi niishi yake lakini bado unaikana wapenzi usijifanye you don't care sasa don't act as if you don't care while you are hurting usijifanye kama vile hujali kwa tunaumia una raha una amani mchapuko sio dili sawa so, sawa so, lazima uhakikishe fahamu jinsi gani ya kumweka mwanzio sawa sawa ili afurahie kuwa na wewe kimaana hapo utaendelea kulalamika tu milele na milele hata mbinguni utakuona na mbona usikilize sawa dada mmoja akasemaje i am happy because i am happy being me my marriage doesn't make me happy it just a part of my happiness asia asma hivi mimi nina furaha kwa sababu ndivyo nilivyo ndoa yangu haisababishi mimi niwe na furaha sawa ila ni sehemu ya furaha yangu haleluya <laughs> asemaje asma hivi yaani nina uwezo mkubwa sawa wa kumsaidia mpenzi wangu au mume wangu aone sababu ya kunifurahia mimi sawa <laughs> kwa hivyo nasema kwa am kama nina happy i'm happy kwa sababu na uwezo kutengeneza furaha sawa ni nitajiri kwa sababu na uwezo kwa kutengeneza hela sawa <laughs> asema nitajiri kwa kawaida nitajiri kwa sababu na uwezo kwa kutengeneza hela ukiniomba shilingi 10000 kwangu sio shida nitakupa hii ziko nyingi tu wasitaisha hivi karibuni <laughs> haleluya kwa hiyo lazima uwe na mbinu za kutengeneza raha na moja kati ya mbinu hizo ni mental hygiene usafi wa akili mwambie mpenzi wako bwana yule alikosea raha mwambie tena mwambie mwambie kusema nimesahau sijui nini nimesahau ah ah hali hiyo inapojirudia inakuwa ni kero lazima mpenzi wako ajitahidi kuleta vitu vipya katika mahusiano yenu asiendelee kuleta mabaya yanayojirudia rudia yanaozesha uhusiano wenu yanasababisha uhusiano wenu unachacha sawa So this is Dr. Nelson. Listen to me. Ni jambo la msingi sana fahamu kwamba kusipokuepo na furaha unakaribisha madudu zaidi. Na vu acha ninaye ujue moja kuliko mtu unamweleza lakini anarudia yale yale. Let's please. So useme doctor atakuvunja ndoa zetu sio ni nani. No 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 sana mimi na no. Lazima huyu mtu aonyeshe kwamba anakufamini anakujali kwa nini anashindwa kwa sababu anakuita mpenzi anakuita mke wangu kwa nini anashindwa muwajibishe sawa <laughs> make him take responsibility muwajibishe na mbona sikilize gonjo wa korola madaktari watano wamekufa ufaransa sawa usipokuwa mwangalifu unakufa <laughs> na wa mikono fanya unakufa hii soka kwa korola si mchezo <laughs> Nimeweka bango usini kwangu hapa kama kama una shida usini usije. Sasa sika namba yangu ya simu hapo nipigie. Anyway, asimu, lazima uweke mipaka katika uhusiano wako. So, kama unaweka mipaka ya corona usitoke toke nje, unaweza kutaka kirusi. So, lazima ufahamu kanuni za kuweka mipaka kwamba bwana bwana hili silitaki. Liondoke. Yaani kama nitakusumbua kama kwa sababu sina mpango wa kukuacha, nitaendelea kukukumbusha ili ambako ukubali kwamba niache. Unajua nini? Matangazo haya wa mitandao ya ya simu kila siku matangazo wanaweka sio kama watu kwamba hakuna simu mitandao mitandao haipo lakini unaweka matangazo unajua kwa hiyo unaendelea kusikiliza utaendelea kuheshimu hawa watu na kuthamini ukitamani simu tu utanunua simu ya mtandao wao bia wanatangaza bia wanatangaza bia bia hii bia hii bia maana kwa naamini wanaingia gharama kubwa sana sasa kwa matangazo wanaamini kwamba kwa kadiri unaendelea kusikia kuna siku utabadilika kwa hiyo kama una mpango kwa chana naye usiache kumwambia lile ambalo linakosesha raha ndio hayo mauchafu yanayoingia kwenye akili yako unakosa raha msaidie mpenzi wako afurahie kuwa na wewe na kama hivi watu wengi wanaendekeza madudu mauchafu kwenye mahusiano yao kwa sababu ya woga biblia inasema kwamba huwezi kujenga uhusiano mtamu kwenye msingi wa woga waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18 kwa nani bwana anasema Biblia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18 anasema uwezo kujenga msingi wa upendo wa kweli kwenye woga kwa hiyo tengeneza courage <laughs> tengeneza hali ya kujithamini na kitabu ambacho kiko mesani kwangu hapa kinaitwa feeling good new mood therapy new mood therapy yani uponyaji wa kuleta hali ya kujisikia vizuri imeandikwa mwaka 1980 kimeuza mamilio na mamilio na moja kati ya condition ni mweleze mtu ukweli ili uweze kufurahia mweleze mtu ukweli sawa hata kama unamuumiza unamkosesha raha mweleze ngoja kumpa story sawa 
Mbasa jinaona mdo wangu umeenda. Kwa kwa story. Sikiliza story. Ya. Yeah. Udaya ni machati nae sana 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 sana. Unaweza kuona machatisho haya. Sana 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 sana. Ah. Kaja kusomea sasa mabibi ambayo amekutana nayo huyu huyu dada alafu uweze kuona jinsi gani mahusiano yanaweza kuwa vibaya sana. Sawa. Hmm. Kaja kusomea message chati zangu na huyu dada. Sawa. Sikiliza anasema hivi message ya mechukua zile nzito nzito. Nina mtu ambaye tuna malengo haswa. Ni handsome familia yake ina uchumi mzuri lakini lakini ni mkaka ambaye haniangalii na kunijali sana. Yuko chami na tuna future naye. Katika maisha yetu tuko pamoja tunaishi vizuri lakini kuna maeneo ambayo yananikosesha raha. Sikiliza. Anasemaje? Anasema shida ya huyu kiumbe ni moja tu. Hana maandalizi mazuri kitandani. Hana ushawishi. Yaani atatumia vidole tu na denda basi. Kwa upande wangu niko vizuri kwa sababu nina ushahidi wa kutosha. Nishajaribu kumuomba mara nyingi sana anipe vitu ninavyohitaji lakini majibu yake yalinitisha sana. Sikuchoka nikawa natafuta muda sahihi, sehemu sahihi ili kuongea naye swala so, hilo. Mfano, naweza kuanzisha mazungumzo ya kimapenzi. Sifa, utani, mashara na kadhalika then namwambia naomba sana majibu yanayo naom, naomba sana majibu anayotoa yanaogopesha mfano jibu kama hili kwa hiyo haya yote nao kufanyia sawa kutokufanyia hili jambo moja tu la kulizisha kitandani ndio basi ni shida na majibu mengine mengi ya kuboa huyu akataja kazi yake sawa nina mwaka naye mmoja lakini ndani ya mwaka mzima katika siku zote za kufanya naye mapenzi nilipizi mara tano tu tena kwa mimi kuhitaji kupizi yani ndio mkaji latimisha ajifosifosi kwa sababu yeye anachokifanya mara nyingi sana nimetoka kapa please doctor nelson nisaidie nifanyeje akatuma message nyingine kabla ya huyu mfamasia sasa sikiliza utamu watu wanavyolinganisha mapenzi sawa sawa anasema kabla huyu kabla ya huyu jamaa sawa nilishawahi kuwa na kaka mmoja anayeitwa kamtaja jina lake nilikuwa naye miaka miwili lakini kila siku ya kufanya naye eh, mapenzi ilikuwa lazima nifike kileleni alikuwa na maandalizi mazuri muda mwingi nilikuwa na enjoy sana show zake alikuwa na mbwembwe nyingi sana ananyonya vizuri tuna enjoy kunyonyana ananiingiza uume kwa madaha naona no, sometimes anasim, anasimama katika katika ya mechi yani ubo umo ndani halafu hafanyi chochote anakuuliza vitu vingi ikiwa kuna enjoy show au yani story ndefu sana yani ni mtu ambaye anajua hizi yote mafundisha kwenye channel hii na video clips ninazo no, video clips yote mafundisha hizi sababu yani ya kumnogesha mwanamke mpaka na pizi anashindwa kujielewa mwili wote unatetemeka kaka mmoja Arusha anasema yani kwa mara ya kwanza ndoa miaka nane, mwanamke anamwambia unanifanyia nini leo yani mpaka mwili unatemeka na meno anitiwa sawa sawa kwa mara ya kwanza baada ya kukutana na show ya Dr. Nelson kwa hiyo mbona msingefahamu kwamba ni wajibu wako kusisitiza upate unayoona kwamba yanafaa uyapate ili uendelee kumfurahia mpenzi wako na unapoona unapoona mpenzi wako hafanyi jihada katika eneo hilo usichoke kumwambia kama una mpango wa kuacha naye usichoke kumwambia mwambie mpaka ikole sawa sawa unajua nini kama vile sukari kwenye chai koroga koroga tu mpaka sukari yote ya yuke ikole ikole sasa sipo koroga chai iko chini hawezi wewe uoni utamu kwenye chai kwa hiyo mkoroge mueleze katika hali ya amani mueleze mambo gani ambayo yanakosesha raha usichoke kama una mpango wa kuacha naye usichoke sawa <laughs> sawa so, so, kama una mpango wa kuacha naye usichoke waswahili wamesema hivi penye nia hapana njia sikiliza msikizaji sawa kuna point moja nilipenda nikusomea kwenye hii kitabu kitabu hicho kitabu hicho ya mood therapy sawa lakini naona itakuwa itachukua muda sana anasema hivi kuna point moja sasa hivi anasema hivi okay write that down in a rational response column kwa hiyo katika mahusiano yako angalia maeneo ambayo unaona mpenzi wako mara nyingi anakuboa na kusera na yale maeneo ambayo anakufurahisha sawa anasema yaandike sawa alafu kwenye maeneo ambayo anakuboa muonyeshe kwa maeneo haya bwana naomba tufanyie marekebisho kwa hiyo ajue kuna ajenda anapasa itimizo kwenye mahusiano yenu kinyume na hapo yule mtu afai kama unaangalia video iko mara ya kwanza naomba ujisajili sawa kuna kibox cha kuniko lake maandiko subscribe kwa maandishi meupe 
sawa jijio tajiri tajiri namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754039994 nitakuandikia hapo chini 0754039994 na Mungu akubariki